Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx. Allá vamos a elegir el, la liga de cursos. Y en cursos vamos a elegir la liga de curso de programación en Python. Y allá vamos a ejercicio 52. Finalmente vamos a estudiar estructuras de control. Después de ampliar la pantalla un poco. ¿No? Oh, okay. So, estructuras de control para decidir algunas cosas uh, vamos a ver el primer el if el if es una estructura de control que dice que si algo está verdad vamos a hacer algo otra vez son diferentes posibilidades que vamos a explorar entonces Iniciamos con nuestra declaración del interpretador uh, de user bin Python y qué curioso que no tenemos uh, la encodificación, pero sabemos que nuestro sistema está encodificado por UTF-8. Vamos a declarar una variable que se llama var y vamos a asignar a var el valor de 20. Después vamos a decir if var igual igual 20 y es la manera que escribimos un if. Tenemos el if y puede ver que no usamos paréntesis, solamente una expresión var igual igual 20. Es muy importante usar igual igual. Si usas solo un igual vas a asignar y después sería verdad. <risa> so, igual, igual a 20. Y los dos puntos están diciendo que es la fin de la expresión que vamos a evaluar. Entonces, después de evaluar var igual, igual 20, es verdad porque lo asignamos anteriormente. ¿Por qué es verdad? Vamos a ejecutar lo que sigue. Print, el valor de var es 20 y la expresión, la expresión es verdad. ¿Cómo sabemos dónde vamos a terminar que vamos a ejecutar si var es verdad? En Python usamos indentación. En otros lenguajes, indentación es muy buena idea. En Python es más de muy buena idea. Es esencial. Es parte del de lenguaje. Es la indentación que vas a decir al if que vas a ejecutar hasta la fin del if. Todo lo que está indentado en el mismo nivel sería ejecutar. Ejecuta Ejecut ejecutable. Sí, ejecutable si el if es verdad aquí tenemos solo una cosa en el indentación entonces vamos a ejecutar solamente una cosa, el print y después vamos a imprimir listo si var igual 20 fue falso él no va a escribir esta y después solamente va a escribir listo, sin decir el valor de var es algo y la expresión es verdad. Entonces, solamente cuando la expresión aquí es verdad, vamos a ejecutar algo. Porque no tenemos una manera en este ejercicio a decir si no es verdad o otras cosas. Estamos buscando solamente si está verdad. 
Y en este caso fue verdad, entonces imprimimos el print y es la indentación, es muy importante. Y después listo y podemos ver comentarios aquí que Python no va a leer y no tiene interés. Pero vamos a leerle nosotros. Dice, no se permite un comentario después de la fin de línea 1. Entonces aquí, después de la fin de esta, no podemos poner un comentario uh, para darnos un error. Cada print se termina automáticamente con línea nueva, o sabemos esta. Y en Python 3.x print se cambió a una función. Sabemos esto también. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos aquí, vamos a abrir un terminal. Y en el terminal vamos a Python y vamos a cat if simple y puede ver es nuestra es que leímos exactamente no tiene tiene un, un uh, comentario menor pero en código ejecutable es totalmente lo mismo Incluye que no tienen codificación. So, vamos a, ejer, vamos a ejecutarle a ver qué pasa. Pensamos que solamente va a escribir el valor de, 20, uh, de var es 20 y la expresión es verdad. ¿Expresión es femenino? Sí, Richard. Ok. Y después vamos a imprimir listo. Pensamos. ¿Sí? sí, qué bueno. Vamos a ver si las cosas que nos dicen fue verdad. Entonces dice aquí, oh, eso no fue verdad. Eso debe removerle. Puede agregar un comentario después de escribir una evaluación. Entonces, que dice al wiki no es verdad. Vamos a borrar esta parte. Podemos, vemos aquí que podemos. Mira aquí si sí, removimos la indentación. Actualmente, si sí, removemos la indentación. Nos da un error. Dice, mira, tenemos una expresión a evaluar y después esperemos a ver un bloque de código indentada. Pero no lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos... Aquí él dice, ¿por qué no está indentada? Entonces nos dice algunas cosas que... Y... Si agrega... Oh, well, no, ok. So, podemos ver que la indentación es mandatorio. Es obligatorio. Sin él, dice, ¿por qué tenemos este if si no vas a hacer algo? ¿Cuál es tu problema? So, preguntas del if en Python. Indentación es muy importante en Python. Ok, en el wiki, permíteme por un segundo entrar y a corregir la mentira. Otra vez voy a olvidar. 
So, vamos a cursos. Y vamos a curso de Python. Y vamos a if simple. Y aquí vamos a editar para remover esta mentira. Oh, después de la fin de línea 1. Oh, discúlpame. Oh. Línea 1. Oh, ok, eso tal vez no es mentira. Regresamos a código. Uh, dice después de línea 1. Allá, él dice, oh. no se permite. Ok, leímos mal. Ok. So, él dice aquí, si ponemos uh, comentario y guardamos y no, vale. él dice, no. ¿qué es está? No podemos abrir el archivo comentario, no existe. So, es que está diciendo línea 1. So, no fue mentira, fue verdad. Y me voy a remover esta. Y al mismo tiempo voy a poner esta. Para hacerle lo mismo. So aquí dejé o y clic. Ok. So, solamente para ver que es lo mismo. Y sirve. Ok. Gracias para esperar. So. Vamos al siguiente ejercicio. Cursos Python. So vamos a ver el is, if else. If else. Para ver si algo está verdad, sabemos que podemos ejecutar cosas, pero ¿qué pasa si está falso? Y es que vamos a explorar en este ejercicio. Entonces tenemos aquí nuestra uh, declaración del de interpretador Python 3. Otra vez no tenemos en codificación. Uh, y tenemos var igual a 20. Y aquí, mira, es poco diferente. Decimos, if var, y recuerdas, esta es, no es igual a 20. Y los dos puntos son mandatorio para decir a Python, estamos listos con nuestra evaluación. En otros lenguajes usamos paréntesis. En Python no tenemos paréntesis, solamente a la fin decimos, ok, listo, no más evaluación. So, ¿es verdad o falso? Es falso, var es igual a 20. Y aquí si sí dice, si var no es igual a 20. O var es igual a 20, entonces esto es falso. Entonces, si fue verdad, va a imprimir lo que está en la primera indentación. Pero no está verdad. Y mira, tenemos un else. El else que se termina con dos puntos también. Es la forma que es mandatorio, es obligatorio. Y puede poner después de los dos puntos en comentario si quieres, no problema. Y otra vez indentación para ver qué bloque de código vamos a ejecutar si es falso. Porque el else dice si no es verdad. Entonces si es falso. Entonces aquí esperamos que vamos a imprimir. 
el valor de var es 20 y la expresión es falso. Y una manera o la otra, porque estamos listos con el if. ¿Cómo sabemos que estamos listos con el if? Por indentación. Por indentación, él dice, ok, el if, la, la estructura de if que incluye en else, está listo aquí. Entonces, después, una manera u otra, falso o verdad, imprime listo. Y tenemos comentarios. En Python 3, print se cambió a una función. Entonces, los paréntesis son obligatorios. Uh, no se permite, ok, de línea 1. Cada print se termina automáticamente. So, yo no sé por qué decimos todo esto, sabemos esto. Mira los dos puntos después del else, son obligatorios. Y si cambias la indentación, se quebra. ¿Verdad? So, vamos a un terminal, tal vez, donde podemos... fácil de escribirle, ¿eh? cat if else pi. So, podemos ver el código lo mismo, asignación, no es verdad, o, otro comentario, al contrario, ahí. Uh, so, parece bien, parece lo mismo. Entonces, vamos a ejecutarle y Esperamos que él va a escribir esta parte, que el valor es 20 y la expresión es falso, porque la expresión dice que var no es igual a 20, pero aquí vemos que sí, él es igual a 20. So debe escribir esta y porque es el resultado del if. Y una manera o la otra todo el tiempo va a escribir esto después. Él dice. Vamos a ver. Entonces, no sorpresas. La, la indentación es crítico. Sin la indentación no va a servir. O va a servir mal. Y... Mira, más. ¿Qué pasa si indentamos verdad con dos espacios, indentamos falso con tres espacios? ¿Qué piensas? Yo pienso que va a gritar. No, él no va a gritar. Y lo mismo si lo pongamos con un espacio. Él no va a gritar. ¿Dice inyecta con espacios no contabulador? Puede poner cualquier tipo de espacio blanco que quieres. A mí no me gusta usar tabulador porque mi tabulador está a uh, cuatro espacios. Pero si le envía a otra persona, tal vez su tabulador es ocho, que es la normal, o seis. Entonces, el código parece totalmente diferente en su, en su pantalla que parece en mi pantalla. Entonces, a mí no me gusta usar tabuladores. Puedes, yo uso espacios al punto que tengo mi VI configurada que si pongas un tabulador, él va a traducirle a espacios para asegurar que mi código no tiene tabuladores. ¿Qué pasa aquí se remueve? Me voy a poner el L sin espacios. Y ahora él va a gritar. Él dice, ¿ah? ¿Qué pasa? Oh. oh. Se remueve esta parte. Otra vez va a gritar. Es relevante. 
si es verdad o no, él dice que espacios son obligatorios. Entonces parece que podemos poner diferentes números de espacios en verdad que vamos a poner en falso. Es interesante, yo no supe esto. Preguntas. Continuamos. Vamos a ver el elif. Elifs. So, aquí otra vez declaramos nuestro interpretador. Vamos otra vez a asignar a var 20 y vamos a evaluar si var no es igual a 20. Y en la fin de evaluación, allá dos puntos. So, esto es por cierto falso, entonces no vamos a ejecutar esta verdad, no, porque es falso. Solamente si fue verdad la evaluación, pero no está. Pero mira aquí, tenemos el if, no else if, no dos palabras, el if, que es como else if, que dice... Si esta no es verdad, podemos evaluar esta. Otra evaluación. Y si él está verdad, y parece que está, podemos ejecutar su bloque de código indentada, que dice, el valor de var es 20 y la expresión es verdad en el primer elif. ¿Por qué el primer elif es verdad? Él no va a evaluar más de esta estructura de control. Él no tiene interés. Él solamente puede ejecutar una verdadera. Lo descubrí, una verdadera. Entonces, puede ser 20 más elifs, él no va a leerle. Y puede ser en else o no, él no va a leerle, él no tiene interés. La estructura de control está, todo está. Pero la primera cosa que está verdad en la estructura es la última que él va a evaluar, él no va a leer más. Entonces, si vas a crear un else, un if, el if, el if, el if, el if, ponga lo que esperamos que vas a ser verdad al inicio para ejecutar más rápido, porque el menor, menor que es necesario evaluar, el más rápido que va a evaluarse. Entonces, en este caso, él no va a ver este elif, pero podemos ver que es otra elif que dice que si var no es 30, que también es verdad. Pero él no va a verle. Es verdad. Y si esta no fue verdad, tal vez fue posible ejecutar él porque él está verdad pero él está verdad entonces él no va a leer esta entonces él no va a decirnos el valor de var no es 30 él no va a decirnos sí es verdad pero no va a decirnos y finalmente tenemos en else que dice si todo arriba no está verdad si ninguna de las evaluaciones arriba son verdad, pero son, dos son. Entonces, esta no va a ejecutarse tampoco, pero es la parte de falso. Y cuando tenemos en if, el if, el if, no es mandatorio poner en else. Puede, pero no es mandatorio. Puede hacer if y uno o más el if. Sin un else, si quieres. 
Y aquí el print listo no es parte de la estructura de control del IF. El IF se termina aquí. Y él va a imprimir el listo respectivo de todo más que vas a encontrar aquí en la estructura de control. Entonces esperamos que va a escribir solamente el valor de varios 20 y la expresión es verdad en el primer elif y listo. Y nada más. Vamos a ver. So cat el Ok, so, tenemos el interpretador, var igual 20, el premier no está 20, ¿eh? oh, ok, eso es falso, el premier elif, var igual 20 es verdad, el segundo elif también es verdad, no es igual a 30, tenemos en else, que no está obligatorio, y son el mismo código, mismo código, vamos a ejecutarle. Y recuerdas que esperamos a ver solamente esta y listo. Y mira, solamente el premier, el if, que fue verdad. Y sí, el segundo fue verdad también, pero el if no tiene interés. El premier y solo el premier que está verdad es el que va a ejecutar y nada más. Y si ningún son verdad, él va a ejecutar si existe el else. Si existe. Y indentación. Y vamos a jugar un poco con la indentación porque aprendí algo que no supe anteriormente. Vamos a ver si es verdad con el ifs. Vamos a cambiar este elif para ser menos de el if y esta para más del if y lo vi el else es relevante y vamos a ejecutarlo. So, parece que cada uno es independiente a cuántos espacios son necesarios. Entonces, él no manda en el elif que tenemos el mismo número de espacios que tenemos en el elif. Y él no manda en el segundo elif que tenemos el mismo número de espacios en el primer o en el if. Y sabemos el else tampoco. So, es interesante, yo no supe esto. Oh. Ok, so, todo, ops. Oh, ok, sí, so, todo se regresa. Ok, so, preguntas. No, Vamos a ver if anidado. ¿Es correcto? Anidado, sí, ¿verdad? Sí. Un if anidado. Entonces vamos a ver si podemos poner un if adentro de un if. O más, si podemos poner una estructura de if. Porque vemos que en if pueden hacer una gran estructura con el if si queremos y también con else si queremos. So, vamos a ver si podemos poner una estructura de if adentro de una estructura de if. So, estamos aquí, vamos a declarar el interpretador, vamos a asignar a var, dos, oh, oh, disculpa, 100. So, 100 es el valor de var. Y vamos a evaluar, if var es menor que 200. Well, sería verdad. Entonces, A ah, y aquí, ¿qué va a ejecutar? 
Keva Hekuta Él va a ejecutar todo eso. ¿Por qué? Porque el print y el if son en el mismo nivel de indentación. Entonces dice que si esta es verdad, ejecuta todo en el mismo nivel de indentación. ¿Y por qué es en if su... nivel de indentación sería por él. Entonces, tenemos aquí que si var no es igual a 200, sería verdad. Entonces, vamos a imprimir var es menor que 200 y también vamos a evaluar var a ver si él está 150. No está. Entonces, esta el if es el propri la propiedad de esta if por indentación. Sabemos esta. Vamos a ver si var es igual a 100. Que es verdad, entonces debe decir var vale 100. Y sabemos que él no va a evaluar él, que también es parte de la estructura de el if, todo esto es parte de este segundo if. Todo. Puede ver por indentación. Entonces, él va a escribir var vale 100 y él no va a ejecutar más de el segundo if. Va a regresar aquí al primer if, por, pero él encontró en verdadura. Entonces, no va a ejecutar más del segundo también, tampoco, ni su else. Y listo. Entonces, esta if tiene todo esta. Y su elif está aquí, que tiene solo esta. Y su else está aquí, que tiene solo esta. Pero el if adentro tiene su elif y su otra elif, pero él no tiene en else. So, tenemos en if, estructura, adentro de un if estructura y aquí afuera de la estructura de los doble ifs o el if an anidado tenemos instrucción a cualquier sigue cualquier no sigue cualquier tuvimos imprime listo sin condición imprime listo so Esperamos que vamos a ver que var es menor que 100, vale, var vale uh, 200, var vale 100 y listo. Espero. So, cat, if, anidada. So, puede ver el código para sí mismo, sí, verdad. Otra estructura adentro, es, el elif sería verdad. So, y listo. So, parece lo mismo. Vamos a ejecutarle. Y esperamos que vamos a ver que var es menor que 200 y var vale 100. Y listo. Es que esperamos. Y mira. Bar es menor que 200. Bar vale 100. Listo. No sorpresas. Debemos jugar un poco. Vamos a ver. En este caso. ¿Qué pasa si cambio la indentación de este elif? Vamos a ver. Eh, eh, eh. 
y no está muy feliz con esta ¿qué pasa? si cambiamos el elif aquí con esta ¿qué pasa? ¿qué piensas? Se lo va a valer pero van a cambiar la regla Sí, él va a leerle, él no va a ejecutarle, porque él tiene su verdadura aquí. Pero él va a ponerle como parte de esta if, si lo pongamos aquí. Y no va a ponerle como parte de esta if. Y él va a ejecutarle, pero no vamos a ver algo diferente. Entonces, no es necesario verle. ¿Qué pasa si ponga esta? Yo pienso que él va a gritar. Porque él dice, ok, tenemos un segundo if. Ok. Ok, el if. Ok. ¿Qué es esta? ¿A quién? ¿Quién es el dueño de esta? Pienso que él va a gritar por esta, decir, ¿quién es el dueño de Varde cual es cual 150? Vamos a ver. Y mira, exactamente. ¿Quién es el dueño de Varde cual 50? Por indentación. Por indentación. Todo hasta aquí es no problema. Pero aquí él dice, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Indentación es critical. No es una buena idea. Es critical. Es parte del lenguaje. El indentación es lo que está reemplazando corchetas y llaves y paréntesis. Indentación. Es muy importante. ¿Y qué pasa aquí si sí. ponemos este else aquí? Otra vez él va a gritar porque hasta aquí es bueno. Pero él dice, ¿Ah? ¿Quién es el dueño de este else? Porque la indentación dice, no es este if, pero no puede ser esta el if porque... Terminamos aquí esta. Y pienso que debe gritar. Y sí, mira. Dice, ah, ¿quién es el dueño del else? El indentación. Ups. Y lo mismo si cambiamos. Aquí, con esta, pienso que va a gritar. Sí. Entonces, lo que vamos a ejecutar, si es verdad, no es necesario hacerle como las otras cosas que vamos a ejecutar en la misma estructura, pero las condiciones que vamos a evaluar deben ser en la misma nivel de indentación. Entonces, esta if tiene esta, 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 todo esta, si es verdad. Y si es falso, tiene esta. Y cuando entra adentro, él va a imprimir, si es verdad, esta por cierto. Después, él tiene otra if hasta aquí. A evaluar con sus diferentes componentes que no tiene en else. Porque no es obligatorio. Puede poner ¿no? uno, pero él no tiene. 
y él va a descubrir que es verdad aquí, entonces va a terminarse, va a venir aquí, va a ver que no es necesario porque fue verdad y va a venir aquí. So, el if anidado y indentación no puede estresar suficiente indentación a saber continuamos entonces en nuestros ifs vimos ifs simples vimos que si el if es verdad o el elif o el else es verdad Podemos poner más de una línea de código a ejecutar para mantener la indentación. Y él va a ejecutar todo lo que está indentada en su sección en el mismo nivel. Ahora vamos a ver el while. El while. So. Tenemos en nuestro código aquí, no perdimos la, en la declaración del interpretador. Vamos a asignar a una variable que se llama num. Y recuerda, son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Eso es mayúscula num <risa> es igual a cero. Después, vamos a decir while no es menor que 11 porque tenemos no es necesario poner pero lo tenemos vamos a ver cuando terminamos pero estamos diciendo que while no es menor que 11 ¿Qué vamos a hacer Vamos a hacer esta y esta, porque mismo nivel de indentación. While no va a terminar con un llave terminado, él no va a terminar con un end. Él termina cuando la indentación se cambió. Entonces, while no es menor que 11, otra vez, los dos puntos para terminar la evaluación, para decir, ok, es que vamos a evaluar, nada más. Si es verdad, vamos a imprimir. Nom es, y después vamos a poner en espacio, porque no tenemos un separador, y vamos a poner nom, que sería, que sería, Cero, la primera vez. Después vamos num más igual uno y vamos a regresar a ver si num, que ahora es uno, es menor que once. Sí, es verdad, otra vez, entonces otra vez va a imprimir num es espacio uno, va a incrementarse hasta el punto que num es once. Aquí va a venir a ver que num es menor que 11. Cuando él está 11 sería falso. Entonces va a quitar el while y va a imprimir listo. So, debemos ver que num es igual. Num es 0 hasta num es 10. Después debe quitarse y escribir listo. Esperamos. Vamos a ver. So. So. No me cual cero. While. Y mira aquí en este código. No tenemos paréntesis. No tenemos en este código paréntesis en esta condición como tenemos aquí. Y por el momento me voy a mantenerle. Ok, so no, esto es poco diferente. No paréntesis. 
y si es verdad debemos hasta el punto que está falso y es él que va a incrementar NUM por eventualmente ver una condición falsa otra vez si nada está incrementando a NUM vas a continuar al fin del mundo <risa> so oh y tienen comentario oh, ok, él tiene un comentario ok, él dice, mira cómo print agrega un espacio después de dos, oh, ok esto sabemos también porque no tenemos un separador ok, so vamos a ejecutarle y ver si nos da que esperamos Recuerdo que esperamos a ver números 0 hasta números 10 y listo. So, mira, números 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10 y listo. No va a imprimir que num es 11 porque la condición dice num es menor que 11. No menor o igual, menor. Entonces, a 11 no fue verdad, entonces no ejecutó. No me son once. Vamos a reponer. O vamos a poner los paréntesis. A ver qué es relevante. Paréntesis se usa en Python para grupear cosas. Para poner cosas unidos que tal vez por precedencia o otra razón no son unidos naturalmente. Entonces aquí es casi irrelevante porque tenemos solamente una condición, no tenemos precedencia. Entonces es relevante si tiene o no tiene paréntesis. Y mira es relevante los paréntesis se usa para unir cosas no es parte del while es totalmente relevante al while entonces el while sin o con paréntesis ah, qué bueno la parte importante es aquí a decir fin de while fin de evaluación de condición que vamos a usar en el while para ver si vamos a ejecutar su código y aquí su código tiene dos líneas porque tiene dos indentados si cambiamos el nivel de indentación de una de las líneas con esta él va a gritar o oh, no, él va a gritar. Oh. ¿Por qué? Esta es en un nivel diferente de todo más, pero no tiene razón por este nivel. ¿Por qué estamos en otro nivel? Python no piensa que vamos a permitirnos a cambiar nivel sin razón. Vamos a ver. Es interesante. Si lo pongamos aquí, él va a ciclar hasta el fin del mundo. Y, bueno, él no va a ver esto porque va a ciclar hasta el fin del mundo. ¿Qué? Número cero. Podemos ver. Sí. Y no vamos a ver más código. Control C para quitarle. Porque cuando lo pongamos aquí, es, no es parte del while más. Es cuando el while termina, pero el while no puede terminar. No tiene manera. Y mira aquí, si pongamos este print allá. Él va a gritar. Él va a decir, ¿qué es esta? ¿Por qué es esta? 
en línea nueva, nueve. ¿Por qué tienen dentación allá? Oh, ¿qué pasa si pongamos esta? ¿Qué pasa si pongamos esta en el mismo nivel de indentación, pero con línea vacío? Él va a imprimir listo diez veces, pienso, porque no tiene interés en líneas vacíos, tiene interés en indentación, pero la línea vacío tiene indentación diferente. Esta debe ser interesante, vamos a ver. Ah. So, él no tiene líneas vacíos, no vas a terminar un while. Una línea vacío con muchos espacios. ¿Qué pasa? Este debe ser interesante. No. ¿Por qué? Python dice uno o más espacio blanco es un espacio blanco. Entonces puede si quieres Adentro de un while, para hacer más leíble, crear bloques de código, todo en tara con lo mismo, para hacer más bonito a leer. ¿Qué pasa si pongamos un comentario en... Mal intentación. No pienso que pase nada porque él va a ver, ah, es comentario, es como línea vacío. Y no pasa nada. Pero es feo. Es feo. Pero... ¿Qué pasa si pongamos esta? Intentamos el nom, el while y el print, que son en lo, el mismo nivel. ¿Qué pasa? Yo pienso que Python va a gritar a decir por qué estamos iniciando en el mitad de la pantalla. ¿Qué pasó que no vi? Algo pasó y no lo vi. Pienso que él va a gritar. Mira. Él dice, ¿qué? No. No se permite. Inicia tu código. En la primera posición en la línea es muy importante. Indentación extraño va a darte resultados extraños o errores. O errores. Indentación es muy importante. Preguntas. El Python tiene algo muy curioso que no vas a encontrar en otra lengua. Él tiene un while else. Ah. Tiene un while else. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra declaración del interpretador. Esta es mandatorio. Remueve esta y él va a pensar que es bash. Y él va a decir, ¿ah? Huh? Bash, no. Eso <risa> es mandatorio. No tenemos codificación. Ok, no me cual cero. While num menor que 11 y vimos que 
está es relevante de una manera o la otra en este caso. Fin de evaluación. Print. Nom es. Hasta. So va a imprimir. Nom es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después. Cuando él está falso. Cuando él está eventualmente falso, él va a imprimir. No, no es menor que 11. So, él va a imprimir cada vez que es necesario imprimir la parte que está verdad. Y cuando eventualmente es falso, él va a imprimir la parte falso y el respectivo de todo más va a imprimir al fin de cuenta listo so debemos ver números 0 a 10 después num y mira entonces 11 no es menor que 11 es verdad, es igual. So vamos a ver. While else. Es una cosa. Solamente lo vi esta en, en Python. Tal vez existen lenguajes que no conozco, como Java. No. Yo no conozco Java y no quiero conocerla. <laughs> so, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi? Oh, why vi? No, no vi. Cap. Clear. Cat. While. Else. Okay. So. Parece lo mismo. Lo mismo. Else. Print. Okay. Parece lo mismo. So vamos a ver qué pasa. Y mira, verdad diez veces, eventualmente falso y listo. Debemos jugar un poco. ¿Qué pasa si pongamos aquí nombre cual? Once. Entonces. Vamos a crear una condición donde el while no va a ejecutarse ninguna vez. La parte verdad de while no va a ejecutarse porque va a iniciar falso. Entonces pienso que solamente va a haber esta y listo. Vamos a ver. Y mira. So. Y lo vi que pasa si jugamos con intentación. So. Preguntas. While else. Qué curioso. Sí, está curioso. Sí, qué curioso. While else. <risa> no existe en PHP o C, o C esta, ni, ni en Pascal. Wow. While no existe en ensamblador. <risa> qué curioso. Qué paz. Qué más tenemos. Ok. Pienso que es suficiente por ahora. Entonces, cuando regresamos, vamos a ver fours. Vamos a ver fours. Y vamos a explorar. Oh, mira, fours tiene algunas cosas curiosas tam también. Eso sería interesante. So, ¿No más preguntas? No, no. Gracias. Control C.